todos, meu nome é Catarina e esta é a Farmácia Literária. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trago mais um vídeo de opinião, um vídeo de uma das minhas últimas leituras um, e um livro que me aqueceu muito o coração. Estou a falar deste livrinho no meio do nada da Rosária Casquinha da Silva. Antes de iniciar a opinião propriamente dita, um, fazer só aqui um, uma introdução, a Rosária chegou até mim através da Cassiopeia, do meu negócio, um, e sabem aquelas pessoas com quem vocês, uh, ao meio dúzia de mensagens, mas já sentem uma empatia muito grande, foi o que me aconteceu aqui com a Rosária. Ao fim de meia dúzia de mensagens e e-mails trocados, eu senti logo que, que ela, que a Rosarinho era uma pessoa, como eu costumo dizer, com o coração no sítio certo. E então, quando eu soube, quando eu descobri que ela escrevia, fiquei completamente em êxtase. E é claro que quis logo ler um, o livro dela, que é este que eu tenho aqui, o No Meio do Nada. E um, este livrinho é uma coletânea de pequenas histórias, de pequenos contos, inspirados em pessoas, em lugares, em memórias, em acontecimentos. Um, e este livro, apesar de pequenino, é de uma grandeza, enfim, eu, eu fiquei completamente rendida a estas palavras, a estas histórias, um, eu ri, eu emocionei-me, eu refleti, eu senti-me no fundo abraçada uh, por estas palavras, um, e este livro veio na altura certa, e nada é por acaso mesmo, e veio devolver-me uma leveza que eu, um, devido a acontecimentos na, há duas semanas, na semana passada, eu estava assim um bocadinho apreensiva e preocupada, e este livro veio devolver-me a leveza, a fé, o otimismo, a esperança, e veio-me... Sabem aquele amigo que vem dar-nos um abraço no momento certo? Foi o que eu senti com esta obra, com estas histórias. E um, adorei, adorei tudo o que é que está. Um, o livro está dividido em vários capítulos. Por exemplo, temos no meio do nada desabafos, no meio do nada memórias, no meio do nada gentes no meio do nada natureza, no meio do nada amores, e cada capítulo tem então uma série de histórias, de contos pequeninos, sobre essas temáticas, mas escritos de uma forma muito, uh, muito leve, muito, muito bonita, muito simples, muito diretamente no coração. Um, eu gostei muito do que é que está, eu... Fiquei completamente envelhecida. Temos aqui uh, contos que vão desde a insónia até a tendinite, até a memória de uma infância, até uma boneca perdida uh, nessas memórias. Uh, temos histórias sobre lugares, sobre casas sobre acontecimentos banais do nosso dia-a-dia -dia, e que nós nem nos apercebemos que eles podem ter uma importância e podem dar origem a uma história, a um conto. E a Rosarinha fez isso tão, tão bem, que eu só queria ler mais e mais. Eu andei um, a poupar esta leitura porque eu não queria chegar ao fim, eu não queria despedir-me neste meio do nada. Não queria sair daqui, queria continuar a ler mais e mais e mais. E por isso eu espero mesmo que a Rosarinha já lhe disse. Estou à espera do próximo livro, porque eu preciso mesmo ler mais histórias contadas por ela. 
Um, echt een in, in, in een weekend party op een feest. Het is een film. Um, ik probeer hoe kwant ik mij in de feest heen. En hoe kwant ik mij in de feest heen. Van je kwant ik nog een chama korte duração. E começa assim, vou ler o que está lá, primeiro que maravilha. Estou farta, mas tenho que eu lena esta, que só me dá dores e preocupações. Espero que ela tenha ficado esclarecida. Não estava interessada em alugar um espaço e nem tinha passado pela cabeça tal ideia. Mas ela chegou, como quem não quer a coisa, e foi ficando. Dizendo que estava na passagem e que o espaço tinha sido recomendado por aquele rato maldito. E eu não vou continuar. Uh, provavelmente vocês estarão a supor que, dada esta introdução, estamos a referir-nos a uma inquilina, a uma pessoa. Mas será que é mesmo uma pessoa? Quem será esta inquilina tão chata, tão danada, tão irritante? É este meu desafio. Se quiserem saber, leiam esta obra, leiam no meio do nada. Deixem-se perder aqui nestas histórias. Deixem-se levar para lugares, para pessoas, para momentos, para memórias. Que no fundo há aqui memórias que são de todos nós. E este livro eu posso já dizer que entrou para os favoritos no ano, sem dúvida alguma, e foi uh, um dos melhores livros que eu já li este ano e arrisco-me a dizer nos últimos anos. Uh, por isso eu só posso recomendar, leiam, leiam o livro da Rosarinho, um, vocês podem entrar em contato com ela, em breve o livro estará nas livrarias, mas se quiserem um, uh, comprar já, Falem com a Rosarinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para o Instagram dela. E um, a Rosarinha também tem um projeto com, em conjunto com a Susana, que é o Armazém de Ideias Ilimitadas. Vocês certamente já devem ter ouvido falar. E então eu uh, desafio-vos a acompanhar este, estes dois projetos. E quem sabe num deles uh, não irão reconhecer alguém que em breve irá andar por lá. Quem sabe, quem sabe. Por isso fica aqui esta recomendação, esta sugestão de leitura. Uh, principalmente uh, se vocês estão assim já a acusar aquele cansaço uh, de quase meio ano de trabalho. Se se sentem num momento de exaustão, de preocupação, de maior tristeza, leiam este livro, leiam esta obra, porque eu tenho a certeza e garanto-vos que ela vai devolver-vos a leveza e a serenidade que é tão necessária aos nossos dias. Fica aqui a minha recomendação. Fica aqui o meu muito obrigado a Rosarinho. Por terem aparecido na minha vida, por ter escrito esta pérola que eu tenho aqui um, e por ser uma pessoa, sabe, aquela pessoa que apetece abraçar muito e eu tenho a certeza que em breve vamos conseguir dar esse abraço um, e em breve vamos ter mais e mais livros desta autora tão promissora, deste coração tão bonito. Um, como sempre, muito obrigada por estarem desse lado. Digam se já conheciam esta obra, se já leram, se já conheciam um, o trabalho da Rosarinho. Uh, Peço-vos também para deixarem o vosso gosto neste vídeo, se gostaram, e para subscreverem o canal, se ainda não o fizeram. E é isso, por hoje é tudo. Despeço-me com um beijinho muito grande. Leiam este livro, por favor. Uh, e depois contem-me tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo e boas leituras.